Drodzy Państwo, przed Wami lasagna. Świetny pomysł na rodzinny, niedzielny obiad. Powiem Wam, że nawet jeszcze lepszy niż świetny, ponieważ ta lasagna będzie wegetariańska. Tak, właśnie taką teraz przygotuję pyszną, warzywną zapiekankę, a partnerem odcinka jest Alpro. W mojej lasagni będzie naprawdę mnóstwo przeróżnych warzyw. Dzięki temu smak będzie wielowarstwowy i za każdym kęsem zupełnie inny. Warzywa będę musiał wcześniej ze sobą przesmażyć, a nawet je lekko podduść. Dlatego najpierw przygotuję wszystkie, a później przeskoczę na patelnię, aby to zrobić. Na początek idzie pikantny i niezwykle aromatyczny por, którego pokroiłem w takie oto talarki. On się jeszcze na pewno rozpadnie podczas smażenia. Nie może tu zabraknąć dzikiej ilości czosnku oraz pokrojonej w cieniutkie piórka cebuli. Koper włoski. Czemu to warzywo jest tak bardzo niedocenione w naszym kraju? Przecież ten niesamowity zapach, połączenie świeżego koperku razem z anyżem powoduje, że każda potrawa wchodzi w inny wymiar zapachu i smaku. Zwróćcie uwagę, jak cienko go pokroiłem. Ten anyżowy smak, który ja uwielbiam, jest dosyć agresywny i niektórym przy pierwszym kontakcie może trochę przeszkadzać. Dlatego lepiej w taki sposób go posiekać, aby po prostu ten koper rozszedł się gładko po całej potrawie. Pokrojone warzywa mogę teraz przesmażyć. O tej porze roku mają bardzo głęboki i wyrazisty smak, ale myślę, że nie obrażą się, jak podkręcę je trochę świeżymi ziołami. Na start świeży tymianek. Możecie użyć tutaj tymianku ciętego, ogrodowego, ale też spokojnie może być takie doniczki kupione w sklepie. Jeszcze odrobina świeżej a, natki pietruszki i z ukłonem w stronę Włoch, bo w końcu to lasagna, dorzucę dużo bazylii. Zapach tego pikantnego, podsmażonego pora, wymieszanego z koprem włoskim i świeżymi ziołami, zrobił mi tu niezłą zadymę zapachową. Pachnie po prostu wszędzie. Czas na kolejne składniki. Orzechy włoskie, które pokruszę, aby były wyczuwalne w całej potrawie. O. I naprawdę duża ilość białego wina. Jeszcze muszę wszystko doprawić odrobiną soli, no i pieprzu. Najlepiej świeżo mielony tutaj w jedzie. Lasagne będę przekładał ciastem makaronowym. Kupiłem już gotowe, takie suche płaty. I teraz nie będę ich gotował, tylko poukładam je na wierzchu tego gotującego się sosu. Dzięki temu te całe opary, ten cały smak wejdzie w głąb ciasta, a później w głąb naszych brzuszków. I takie w pół twarde kawałki ciasta ściągam teraz na bok, a czynność powtarzam. Płaty ciasta wypiły praktycznie cały sos. Pozostało mi jeszcze przygotować przypyszny wegetariański beszamel. Bardzo ważne w tym sosie jest uzyskanie takiego głębokiego orzechowego posmaku. I jak to zrobić? Otóż choćby przez prażenie mąki. Na suchą patelnię wsypuję mąkę i powoli podgrzewam. Robię to tak długo, aż poczuję w nosie zapach orzecha. Mąka też zmieni kolor z białego na taki bardziej szary. Nie poczujecie tego zapachu, ale jak podejdziecie tu bliżej, to zobaczycie ten kolor, o który mi chodziło. Taka brudna biel, która gdzie gdzie już się przyrumieniła. I to jest ten moment, w którym do mąki dolewam oleju. Oleju, nie masła, ponieważ mój beszamel będzie wegański. Tłuszcz połączył się już z mąką, to znaczy, że muszę zagęścić ruchy, bo jeżeli to się jeszcze bardziej przyrumieli, albo co najgorsza przypali, to będzie niejadalne, bo będzie bardzo gorzkie. Teraz wlewam tutaj napój owsiany, który zastąpi mi mleko zwierzęce. I teraz muszę cały czas mieszać, żeby nie powstały grudki, ale potrzebna mi do tego będzie już trzepaczka. <śmiech> 
na patelni zrobił mi się niezły beton, czyli wlałem za mało tego napoju, ale nie przejmujcie się, w każdej chwili można dolać go i rozcieńczyć. Aksamitny, kremowy, idealnie gęsty sos. Muszę go jeszcze doprawić. Oczywiście nie może tu zabraknąć gałki muszkatołowej. Jeszcze sos muszę porządnie posolić i chwilę mieszam, aż sól się rozpuści. Do sosu beszamelowego najczęściej daje się biały pieprz, ale ja go wyjątkowo nie lubię, dlatego dam zwykły czarny mielony. Mm, bulgocze pachnie i smakuje, mm, nawet taki lekko grzybowy posmak ma. To znak, że mogę składać lasagne. Moja zapiekanka będzie bardzo, ale to bardzo warzywna, o czym wspomniałem już na początku. Dlatego dorzucę do niej jeszcze surowego ziemniaka, którego ani nie smażyłem, ani też wcześniej nie kroiłem, żeby nie stracił tego pięknego, żółtego koloru. Też go nie podgotowywałem, ponieważ on w ciągu 20 minut w piekarniku będzie idealnie miękki. I jeszcze jeden składnik, który może Was zaskoczyć. Mianowicie ta oto słodziutka gruszka. Bardzo dobrze połączy się z pozostałymi warzywami i nada takiego nieoczywistego, słodkiego smaku. O, mogę w końcu wszystko razem układać. Lazania polega na przekładaniu warstwami ciasta oraz farszu, no i tego przepysznego sosu beszamelowego. Na spód najpierw poszedł sos, na to ten taki al dente makaron, na makaron kładę farsz. Układam ziemniaka i gruszkę i beszamel. Tak samo układam kolejną warstwę. A na wierzchu ląduje już tylko makaron, a na nim naprawdę duża ilość beszamelu. O tak. Który dokładnie rozprowadzam, żeby tu w każdą z tych dziurek wleciał. I teraz na zapiekankę ląduje ogromna ilość pysznego sera cheddar. Wiem, że ta zapiekanka miała być stricte wegetariańska, a nawet wegańska, ale niestety z wegańskimi serami mi jakoś nie po drodze. Ja lubię, jak się żółty dobrze ciągnie. Lasagna teraz wędruje do piekarnika na jakieś 20 minut w 200 stopniach, a po upływie tego czasu będzie wyglądała jak ta, którą już wcześniej przygotowałem, czyli przepiękna, pachnąca. Nie mogłem się doczekać tego momentu, kiedy będę mógł się wkroić w tą przecudowną, warzywną zapiekankę. I chociaż mięsożercom jestem przeokrutnym, to czasem lubię wciągnąć taki wege smaczek. Żeby na talerzu nie było zbyt nudno, dorzucę jeszcze kilka posiekanych drobno pomidorków szery. Tu chodzi tylko i wyłącznie o zabieg kosmetyczny. Wiecie, my zawsze najpierw jemy oczami, później nosem, a dopiero na końcu podniebieniem. I coś zielonego w postaci kilku listków bazylii. Tym razem muszę zaapelować do wszystkich mięsożerców. A więc słuchajcie, raz na jakiś czas można odpuścić i zjeść coś przepysznego i wegetariańskiego, jak na przykład ta lasagna. <śmiech> Więcej wspaniałych przepisów na wegetariańskie dania znajdziecie na naszym blogu Gotuję z Lewiatanem, ale koniecznie zaglądajcie też na nasz Instagram, bo tam cały czas ogłaszamy przeróżne konkursy, a nagrody są naprawdę smaczne.